അറിയാം കോമേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അറിയാം കോമേഴ്സ് എന്ന ഈ ചാനലിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കാണേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്യൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനായുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വീഡിയോയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അറിയാം കോമേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ മീനിങ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ കോ ഓർഡിനേഷൻ ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോ ഓർഡിനേഷൻ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മീനിങ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നീ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ആശയം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസിങ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ബെനിഫിഷ്യലി ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ദുർലഭമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രയോജനകരമാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയായി നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിർവചനം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഗോൾസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി അതായത് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യക്ഷമമായും ഫലവത്തായും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനകത്ത് എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം Efficiency means doing the task correctly and with the minimum cost. അതായത് ഒരു ജോലി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മീൻസ് അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ് വിത്ത് മിനിമം റിസോഴ്സസ് ഇൻ ടൈം അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ജോലി നിശ്ചിത സമയത്ത് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് ഫലക്ഷമത മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിതമായ പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിങ് സെർട്ടൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥാപനവും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കൊക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വിവിധ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെർവേസീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവവ്യാപിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എനി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിസിനസ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളായ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആഗോളതലത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മാനേജ്മെ
അതായത് ഒരു ഫാക്ടറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളെയാണ് നമ്മൾ തൊഴിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് തൊഴിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡയമെൻഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് വ്യക്തി മാനേജ്മെൻറ്റ് ദിസ് മീൻസ് മാനേജിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന് മനുഷ്യ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യ വിഭവത്തെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോക്കസിംഗ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഇൻപുട്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു ഈ പ്രവൃത്തി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാനേജ്മെൻറ്റിന് മൂന്ന് മാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കിനി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ദൻ ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഫോളോ ദം ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പെർഫോംഡ് ബൈ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ഓൾ ദ ടൈം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ആസൂത്രണം സംഘാടനം ഉദ്യോഗവൽക്കരണം നിർദ്ദേശിക്കൽ നിയന്ത്രണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ധർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയ തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എന്നീ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത സവിശേഷത മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കൂട്ടുപ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി അറ്റൻഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് റാദർ ദാൻ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൊതുവായ ദിശയിലേക്ക് അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും സിക്സ് പോയിന്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ചലനാത്മക പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അഡാപ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതി എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വിജയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വയം മാറ്റേണ്ടതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ അവസാന പോയിൻ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി സീൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഈസ് വിഷ്വലൈസ്ഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഇസ് എഫേർട്സ് ലൈക്ക് ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്റ്റാഫ് എക്സെട്ര അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാനോ തൊടുവാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാണ് മാനേജ്മ
Management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. That is why we are going to do a lecture on the management. Now, we are going to do organizational objectives. The organizational objective is survival. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. That is why we are going to do a lecture on the management. We are going to do a lecture on the management. Organizational objectives in Randamathidana, profit, Adava Labo. Management has to ensure that the organization makes sufficient profit to cover cost and risk of the business. Ada either Chelavugalum, Nashta Sadi the Galamoka Vaikunodene, Abishamai Ridil, Stavanathil Labam Undakunu in the Astavanathina management, Urupu Vitanadunda. Sangadana Paramai lectionally, Avasanathidana, growth, Adava Valacha. It is important for the business to grow. To retain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. That is why business is a good thing. That is why we have to do this. 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 We have to Objectives of management are Randamadai Vedana, social objectives, Adava Samu Hilikshangal. As a part of society, every organization, whether it is a business or non business, has a social obligation to fulfill. Some of the social objectives are provide eco friendly products, providing quality products at a reasonable rate, employment generation in society. Ella business Tavanangalum, Samu Hika Pradibada de Ulave Arikanam. Vocês Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. Management has to reconcile personal goals with organizational objectives for harmony in the organization. These objectives include workers are paid fair wages and benefits, ensuring better and safer working conditions, participating employees in decision making, ensuring opportunities for promotions. Namadu business Sangadana Edith Gainal, Avade, Vivi the Victi Tangalum, Pascha Talangalum, Lexangalum Okula, Urigutam Alkar, Avada Jolija in the Dow. Savanatil Aikium Undagan Mingil, E. Vivi the Victigal, the Victiga the Lexanglayum, Adora than a Savanathinde Puduai Lexanglayum, Tamil, Ego Vipikandunda. Machapatum, Sureshida Umaya, Jolie Sahajangal Urikuga, Tirimanangal de Kunadil, Jivanakare Panga de Picuga, other than that, Toilaligalke, Udioka Kaitatane, Avasarangal Nalkuga. So, objectives of business includes organizational objectives, social objectives, and personal objectives. Dear students, this topic is the topic of the class. In this chapter, we will the topics of the topic. We will see the video in this chapter. We will see the topics in this chapter.